Okay, in the number topic, Election Commission of India and uh, UPSC. Rand constitutional bodies in a petty and number in the discussion and both the mighty Election Commission of India, Adinisham UPSC petty, number detail at a discussion. So, first, what is Election Commission? Election Commission is a permanent body and it is an independent body created by constitution. Basic purpose is in India elections. True and fair view elections conduct e mode body create independent body. That means where you executive right or legal legislature IO related independent status or body on election commission. So this is the purpose of the India Motham true and fair elections conduct Then article 324. Article 324 uh, election Commissioner of the article it provides that power of superintendents, uh, direction, control of elections to parliament, state legislature, office of president, and office of vice president shall be vested in election commissioner. So that either level elections and election commissioner are duty at where the Nokia, Adi might parliament like election. Adebole. State legislature like all election, then president election, I am vice president election. So, in India, major elections are not conducted. The election commissioner duty is article 324. Then, this election commissioner commission is a uh, all India body in central and states. If you have a Central legislation day uh, election my mother better than election to parliament ayalum, other than any election to state legislature ayalum, Narapila, Naratua and all other election commissioner of Taravadita Maitana, Article 324 Parino. Other than a, it is a all India body. Union level Matra Vendri Bodiella, Alang State level Matra Vendri Bodiella, Union team, State day guiding or a deal in Arapakan, Vendi created the Tula Bodiana, Election Commission. The other under the theme elections. True and fair, we will conduct the election commission. Then uh, let's see the composition. This is individual and election commission. Election commission shall consist of chief election commissioner. A top in the position or in the chief election commissioner and uh, uh, such member of number of uh, other election commissioners as may be prescribed by president from time to time. Actually, one case in the clear cut title, uh, there will be a chief election commissioner. That is a support to any number of in the Parayana because uh, that is decided by president. President the Irmanikina, Ethra Bera Venamo, three assistant uh, Itola election commissioners. So, chief election commissioner, then election commissioners. Our concept is another. The election commissioner the number fixed all, that will be decided by president. Then the appointment of chief election commissioner and other election commissioners shall be made by president. Appointment making authority and the president of India. Okay, chief election commissioner Ayalum, Matti election commissioners Ayalum, you will appointment of the chief, uh, I mean president. Then the third important point uh, when any other commissioner is so appointed, Chief Election Commissioner acts as the Chairman of Election Commission. That is, Chief Election Commissioner is supported by the Commissioner of the Commission. That is the appointment of the Commissioner. Chief Election Commissioner is President of the Election Commission. That is the appointment of the Election Commission. That is the appointment of the Commission. That is the head of the Commission. Uh, Chief Election Commissioner Okay, Chairman at ITN power on the other So moon point item Luparanu Adi the composition might run the Adi or Adi Chief Election Commissioner on Dagum Adi the support A and Vendi any number of election commissioners on Dagum that will be decided by President. Then either under party team appointed another President of India Adinisha work under the in a second party, election commissioners in the Varano Algale appointed the Totegil. election commissioners in the Lavadim, chair at IT in the chairperson at IT in the chief election commissioner. Nalamate point The president may not 
appoint uh, after consultation with the election commissioner such a regional commission is as may be um, as he may consider, uh, consider necessary to assist election commissioner i mean ivda ariyendathu election commissioner re assist cheyan vendi election commission ne assist cheyan vendi regional level le support cheyanulla assistant commissioners venamengil okay adine appoint cheyanulla adhigaram president undu angane appoint cheyna samayathil normally there will be a consultation election commission odu choichayinu shesham aayirikkum itterathirulla appointment conduct cheynathu anjamathe point the conditions of service and tenure of office of the election commissioner and the regional commissioners shall be determined by president so ibde relation varunathu election commissioners um president um thamilana directly avarude office um tenure aayalum adhe pole aara appoint cheyunu angane ulla karyangal ellam theermanikkunathu president of india aanu so composition um ayipendapettu let me repeat first thing we need to know that onnamathe case chief election commissioner um adhiyathinte പാനലിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് എത്ര പേരെന്നുള്ളത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ആയാലും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ആയാലും അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അങ്ങനെ ഐ മീൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറോടൊപ്പം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കും ചെയർ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ സർവീസ് കണ്ടീഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചേനുവർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനാണ് അതുകൂടാതെ റീജിയണൽ ലെവലിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോമ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദെൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബോഡിയാണ് നമുക്കറിയാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന എയിം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിലുള്ള ആളുകൾ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കമ്മീഷൻ ഉള്ളത് സോ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്ട് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദർ ആർ സം പ്രൊവിഷൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനുവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജഡ്ജസിന്റെ കേസിൽ ജഡ്ജസിന് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനുവർ ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ദേ കനോട്ട് ദേ കനോട്ട് ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഓഫീസ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദി സെയിം മാനർ ആൻഡ് ഓൺ ദി സെയിം ഗ്രൗണ്ട് ആസ് ദി ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിനെ എങ്ങനെയാണോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ജഡ്ജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ഫോർമാലിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ അത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണോ ഒരു ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇൻ അതർ വേസ് ഹി ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ടു ദിസ് ഇഫക്റ്റ് ബൈ ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എയ്തർ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൂവ്ഡ് മിസ് ബിഹേവിയർ ഓർ ഇൻ കപ്പാസിറ്റി So, as I said, രണ്ട് ഹൗസും അതായത് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ഈ രണ്ട് ഹൗസസും ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം അത് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി കാണിക്കുന്നു ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസിയല്ല സോ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി രണ്ട് ഹൗസസും റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം അതുകൂടാതെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ റിമൂവലിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ ഒന്നാമതായിട്ട് ദർ മസ്റ്റ് ബി പ്രൂവൺ മിസ്ബിഹേവിയർ പ്രൂവൺ മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പാപ്പരാവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്ക
uh, only on a resolution which is passed by special majority in uh, both the houses rendu houses le special majority odu odi or resolution pass aayal mathrame ee parayna party the judge aayalum election commissioner aayalum remove cheyan pattum okay then uh, this he do not hold the office till the pleasure of president ഓക്കെ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ കാണാമെന്ന് ഇനി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ യാ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ആസ് ഐ സെഡ് ദർ വിൽ ബി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനുവർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനുവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതുവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രൂവൻ മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദസ് ദി ദസ് ഹി ഡു നോട്ട് ഹോൾഡ് ദി ഓഫീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്ലേഷർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്ലഷർ എന്ന് വരെ ഉണ്ടോ അന്ന് വരെ ഓഫീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ നോർമലി ഹി ഇസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഈവൻ ദോ ഓഫീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്ലഷർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്ര അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊവിഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് അടുത്തതായി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഷ്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ് ദി സർവീസ് കം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ കാനോട്ട് ബി വേരി ടു ഹിസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആഫ്റ്റർ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ജഡ്ജസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവർക്ക് നെഗറ്റീവായി വരുന്ന രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ടൈമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവരുടെ സർവീസ് ടെന്യൂർ മൊത്തം അത് മാറ്റാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റില്ല മാറ്റാം ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ടു എൻഷുവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എനി അതർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓർ എ റീജിയണൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ കാനോട്ട് റിമൂവ് ഫ്രം ഓഫീസ് എക്സെപ്റ്റ് ഓൺ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് മാറി ചിന്തിക്കണം അതായത് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെയോ റീജിയണൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെയോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സോറി ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ദിസ് ആർ ദി ത്രീ ബേസിക് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓൺ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഷുവേഴ്സ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഈ ദി പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ബേസിക്കലി ഇവരുടെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എം പി സിന്റെ ഇലക്ഷൻ ആകാം പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻസ് അതേപോലെ എം എൽ എമാരുടെ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻസ് ദെൻ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് മി റിപ്പീറ്റ് എം പിമാരുടെ ഇലക്ഷൻ അതായത് പാർലമെന്റിലെ വേക്കൻസീസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ഷൻ അതേപോലെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് എം എൽ എ മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ നാലാമതായിട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ഇത്രയും ആണ് ബേസിക്കലി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഡ്യൂട്ടി ദെൻ ഫർദർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവേഴ്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് അഡ്വൈസറി പവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്വൈസറി ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ സോ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാ പോയിന്റ്സും വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫർദർ ആ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ടു ഡിറ്റർമ
the country on the basis of delimitation commission act so india lulla territorial constituencies adhaayad election constituencies create cheya election constituencies nu ornal nammalde constituency election nadakkuna area ennalla reethiyile uh, territories ne divide cheya constituencies ne divide cheya then adinde avada ninnum i mean itterathilulla oru division create cheyunnathu election commissioner oru duty aanu rendavathu to prepare and periodically revise electoral rolls electoral rolls create cheya maintain cheya annalana electoral rolls create cheyunu then uh, voters ne details maintain cheyunu adu periodically oro period kariyumbulum revise cheyana because മരിച്ചുപോയവരുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇവരെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഓൾറെഡി മരിച്ചുപോയവരെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു റിവിഷൻ നടത്തേണ്ടതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ടു നോട്ടിഫൈ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് ടു ദി ടു സ്ക്രൂട്ടനൈസ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് സോ ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റും ഷെഡ്യൂളും ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാ ഐ മീൻ നോക്കുക ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക മറച്ചു വെച്ച എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുകളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദെൻ ടു ഗ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് അലോട്ട് ഇലക്ഷൻ സിമ്പിൾസ് ടു ദം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിക്ക് സിമ്പൾ കൊടുക്കുന്നതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ടു ആക്ട് ആസ് എ കോർട്ട് ഫോർ സീലിംഗ് ഡിസ് സെറ്റിലിംഗ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ സിമ്പിൾസ് ടു ദം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് സിമ്പിൾസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിൾസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സിമ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫൈനൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു കോർട്ട് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാസി ഫെഡറൽ സോറി കാസി ജുഡീഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സോ ഇതൊക്കെ അവരുടെ കാസി ജുഡീഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവേഴ്സ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പവേഴ്സ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമായിരിക്കും ടൈം ടു ടൈം ഡീലിമിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ പുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് പോപ്പുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇലക്ട്രൽ റോഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രൽ റോഡ്സ് പീരിയോഡിക്കലി റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ എല്ലാ വോട്ടേഴ്സിനും റീ ഈ റോളിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ടു നോട്ടിഫൈ ദി ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ്സും ഷെഡ്യൂളും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് റീചെക്ക് ചെയ്യുക സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദെൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് റെക്കഗ്നൈഷ് റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അവർക്ക് സിമ്പിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ആയിട്ടും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ആറാമത്തെ പവർ ടു അപ്പോയിന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഫോർ എൻക്വയറിംഗ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇലക്ട്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇലക്ട്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കാനും അതേപോലെ അതിന് പരിഹാരം കാണാനും വേണ്ടി ഓഫീസേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും ഈ പറയുന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്കുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ടു ഡിറ്റമിൻ ദി കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ടു ബി ഒബ്സേർവ് ബൈ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇലക്ഷൻസ് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആണ് അ
of the uh, political parties on radio and TV in times of elections. Election time, a political party uh, Parasingal Kudurai were more than the limitations were other Bola than the Nandrangal Kundura and the Loki Nandrangal Kundura in a Tetai Tetari pick in the Arthur Varilla, Varel the Nichuri and Lau Travadi to election commissioner Kundur. Then to advise the president on matters relating to the disqualification of a uh, parliament member. Parliament members are disqualification of my brother Pitta Gairingal. Other president advised the Chiang Lutra by the Malaysian Commissioner Ghana. In case of Satyava Mola, the Parana Gairingal, the two at the Gayanagil. Alangil, our Varavil, actual Sotinagal Kudal Gani Kianangal situations of Gavarianagil, election commissioner recommend the president. I individually disqualify Chia. So disqualify Chian Parayan or recommendation would come at the Garam, election commissioner put. Adadai, to advise governor on matters relating to the disqualification of members of state legislature. Ipa Parna de situation. Number parliament members in a disqualification anagil, election commissioner in area. Whereas state legislature members in a disqualification anagil, election commissioner advise the chay and other governor. So that is the only difference. Same point. Continuing. To cancel polls in case of in the event of rigging, both capturing violence or other irregularities. Poll both the pitchedga, alangal violence happen jia, alangal in the ingilimur of electoral fraud happen jia. Anganola situations ilella. Election cancel jia anula adigar. Election commissioner kunda. So, election of my banda peta almost ella the irman good kunda. Election my date fix the election date uh, postponed in the LM election commission. Okay. That's why to request the president or the governor for uh, requisitioning the staff necessary for conducting elections. So elections not than we endure in the staff in election duty we endure in the president in order to governor order request the other. That's why. Parliament elections are not present. State legislature elections are not governor recommend. Then to supervise uh, the missionary for elections throughout the country to ensure free and fair elections. India is not a election. That is why we are not a free and fair elections. This is the 14th point, 14th function uh, to advise the president. Whether elections can be held in the state under President's rule in order to extend the period of emergency after one year. That means uh, President's rule okay happen jina. That is the emergency for President's in the President's rule very one again. State emergency for Kabi Kuanagi. A situation le, or you are shut in a session emergency print valley kamo, although elections in Arthanamo and Nolati are the Tirman or Kanala the Aram. The other. Elections are not the same as the president. Elections are not the same as the president. Election commission. And finally, to register political parties for the purpose of elections and grant them status of national or state parties on, base, on the basis of their poll performance. So, this is the same as the national parties. So, our limit and search under national party status, state party status, either lam allowed to change and all the garum election commissioner. Kaan. So, these are the powers and functions of election commission. Election commission, a petty parimbo, on the repeat here. Functions basically electoral constituencies create here. Our autonomy electoral constituencies created. I to take a right electoral roles maintain here. As in the uh, time to time revision conduct here. Then uh, scrutiny scrutiny another so nomination get it on again nomination by pays across the case scrutinize here and okay election commission commission the duty on then political party recognize recognition provide here are they bole symbols are loaded here throwing it all the guiding then either my brother pretending to dispute other than again they dissolve it resolve which in the body item variety then we need a code of conduct to fix the end of them uh, publicity matters to my brother Peter Garingal, the final decision at Galadi Garam. Then, President in a disqualification of my brother Peter Kamidi, a governor, a 
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ എം എൽ എ എം എൽ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഗവർണറെ ഗവർണറെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആണെന്ന് ഗവർണറോട് പറയുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് റിഗിങ് ബൂത്ത് ക്യാപ്ചറിങ് പോലുള്ള അനത്തിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുണ്ട് ദെൻ സോ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സോ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ പറ്റി ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ബോഡി ഇസ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സോറി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇലാബറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അലോങ് ദി ഇൻഡിപെൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് യു പി എസ് സി സോ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സിയും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി തന്നെയാണ് യു പി എസ് സി സോ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വരെ അത് വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർട്ടീനിലാണ് ഈ യു പി എസ് സിയുടെ മാറ്റേഴ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡി ഇൻ ദി സെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡിയാണ് ലൈക്ക് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡി പോലെ പാർലമെൻറ്റും എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിലേറ്റഡ് ആണ് വേറസ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ യു പി എസ് സി പോലുള്ള എല്ലാ ബോഡീസും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബോഡീസ് ആണ് ദെൻ കോമ്പോസിഷൻ ദി യു പി എസ് സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ചെയർമാൻ ആൻഡ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ലൈക്ക് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ചെയർമാൻ ചെയർമാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും യു പി എസ് സി മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ദൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് സ്പെസിഫൈ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദി മാറ്റർ ഓൺ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഹോ ഡിറ്റർമിൻസ് ഇസ് കോമ്പോസിഷൻ ലൈക്ക് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നില്ല അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടിയാണ് സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഹിംസെൽഫ് ദൻ യൂഷ്വലി ദി കമ്മീഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നയൻ ടു ഇലവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ചെയർമാൻ നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന പ്രാക്ടീസ് വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് പേര് വരെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഒമ്പത് ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് പേർ ദൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് മെമ്പേഴ്സ് വരെ ആകാറുണ്ട് ഫർദർ നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓൺ ദി കമ്മീഷൻസ് മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പർഷിപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് നോർമലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മീഷൻ ഷുഡ് ബി സച്ച് പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് ഹെൽഡ് ഓഫീസ് ഫോർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എയ്തർ അണ്ടർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ അണ്ടർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഈ പറയുന്ന യു പി എസ് സി പേഴ്സൺ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പേരിൽ പകുതി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ പത്ത് പേരിൽ അഞ്ച് പേരെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ലെവലിലോ ഓഫീസ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് ഹോൾഡറായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം കമ്മീഷൻ മെമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി ഗ്രൗണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും മെൻഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷ
they can relinquish their office at any time by addressing their resignation to president they can be removed before the expiry of the term uh, by the president in matters in the manner as provided in the constitution so ivarude case il nammal ippa parayna ee ground adha 6 years ennu parayna condition allengil 65 years ennu parayna condition idu rendum normal cases ilana adu kodade edu time lu venengil ivarku aa office relinquish cheyam mean resign cheyam so resign cheyanamengil avare address cheyanda body president of india aanu okay because uh, appointment body uh, authority ennu parayna president aanu so resignation kodukkenadu president thane aanu they can also be removed before the expiry of the term by the president in the manner as provided in the constitution constitution parayna or banner upayogichu kondu ivare president remove cheyya angine or provision kodi undu the president can appoint one of the members of the upsc as an acting chairman in the following circumstances chairman illatha situations il edengil or member ne acting chairman aayittu president ne appoint cheyya രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ആവൂ ഒന്ന് വെൻ ദി ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ചെയർമാൻ ഫോൾസ് വേക്കൻറ്റ് ചെയർമാൻ്റെ ഓഫീസ് വേക്കൻ്റ് ആണ് രണ്ട് വെൻ ദി ചെയർമാൻ ഈസ് അൺഎബിൾ ടു പെർഫോം ഈസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓർ സം അതർ റീസൺ മീൻസ് ആ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിൽ ആളില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയതാകാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വേക്കൻസിയുടെ ടൈമിൽ ഒരു ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ചെയർപേഴ്സണ് ചെയർമാന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബേബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി മെ നോട്ട് ബി ഇൻ ദി കൺട്രി അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സോറി യു പി എസ് സി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു ആക്ടിംഗ് പേഴ്സണെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനുണ്ട് Next, the acting chairman functions till a person appointed as a chairman uh, enters on duties of the office or until chairman is able to uh, resume his duties. First case, that means that the vacancy is filled with the vacancy. If you are appointed as a chairman, you can continue to do the acting chairman. In the second case, there is absence. That is why you are not able to do it. ഇൽനസ് ആണെങ്കിൽ ഇൽനസ് മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ തിരിച്ചു വരുന്നത് ആ തിരിച്ചു വരുന്ന പോയിന്റ് വരെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന പോയിന്റ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അത് തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ സാധാരണ മെമ്പറായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും ബാക്കിയുള്ളവർ തിരിച്ചു വന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയോ ആയിരിക്കും ചെയർമാനായിട്ട് ഇരിക്കുക റിമൂവൽ റിമൂവലിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് the president can remove the chairperson or chairman or any uh, other member of the upsc from the office under the following circumstances onnamadayittu if he is adjudged as an insolvent insolvent aayittu declare cheythu edengil oru kodathi adheyate paper aayittu vidikkunu means bankrupt aayi adheyathinte kayil asset nekal koodal liability aanu അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇൻസോൾവൻസി പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് കോടതിയായിട്ട് ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് യു പി എസ് സി മെമ്പറായിട്ട് തുടരാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഇഫ് ഹി എൻകേജസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡ്യൂറിംഗ് ഇസ് ടെൻ ടേം ഇൻ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഇൻ എനി പെയ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഓഫീസ് സോ ഇദ്ദേഹം യു പി എസ് സി മെമ്പറായിരുന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയ്ഡ് എൻവോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കപ്പെടും ഇദ്ദേഹം ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇഫ് ഹീസ് ഇൻ ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് അൺഫിറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദി ഓഫീസ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഇൻഫെമിനിറ്റി സോറി ഇൻഫെമിറ്റി ഓർ ഓഫ് മൈൻഡ് ഓർ ബോഡി so unfit to continue ini continue cheyan sadikkilla enu president declare cheyyu angane varudha normally unsound mind o allengil endekil serious bodily injury okke sambhavikkana situations ilana angane president unfit to declare nu unfit to continue nu declare cheythu kaynalum individual de upsc chair upsc membership upsc member ennalla reethil allengil upsc chairperson ennalla reethilulla 
പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം നഷ്ടമാകും മൂന്ന് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ടൈം പീരീഡിൽ മറ്റേതെങ്കിലും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും സാലറി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് അൺഫിറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസിലുമാണ് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഇവരെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ റിമൂവ് ദി ചെയർമാൻ ഓർ എനി അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യു പി എസ് സി ഫോർ മിസ് ബിഹേവിയർ ഇതാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമാണ് അത് കൂടാതെ മിസ് ബിഹേവിയർ പ്രൂവൺ മിസ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ പേരിലും ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഹൗ എവർ ഇൻ ദിസ് കേസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഹാസ് ടു റെഫർ ദി മാറ്റർ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ഓക്കെ മിസ് ബിഹേവിയർ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടണം പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരു കമ്മീഷനെ വയ്ക്കും സുപ്രീം കോർട്ട് എൻക്വയറി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അത് പ്രകാരം സുപ്രീം കോർട്ടായിട്ട് പറയണം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്രസിഡൻറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രസിഡൻറ്റ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആ പ്രസിഡൻറ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് യു പി എസ് സിയുടെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ കണ്ട് എക്സാമിനേഷൻസ് ഫോർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് സെൻട്രൽ സർവീസസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സർവീസസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടെറിട്ടറീസ് സോ യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നടത്തുക അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് പോലുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസിലേക്കും സെൻട്രൽ സർവീസസ് ദെൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ് എസ് സിയുടെ സർവീസസ് പിന്നെ പബ്ലിക് സർവീസസ് ഇതിലേക്കൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ബൈ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ഡു ഓൺ ഡു സോ ഇൻ ഫ്രെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്കീം ഫോർ ജോയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ എനി സർവീസസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ അവിടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് വേണ്ട കോമൺ റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് യു പി എസ് സി യു പി എസ് സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് യു പി എസ് സി ആയിരിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആൻഡ് എനി ഓഫ് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദി റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണർ ആൻഡ് വിത്ത് ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണർ റിക്വയർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ആവശ്യവും നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് യു പി എസ് സിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അങ്ങനെ നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗവർണർ ഇത്തരത്തിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സാങ്ഷനോട് കൂടിയായിരിക്കും യു പി എസ് സി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസൾട്ടഡ് on the following matters relating to personal management human resource management by to bend up etta karyangale upsc ide uh, opinion chodikkarund human resource management ay bendapetta varuna thaale parayna karyangale normally upsc ide opinion chodikkarund edukkiyana nokkam adhimayi all matters relating to the methods of recruitment to civil service so civil service uh, recruitment by bendapetta karyangal allengil സിവിൽ പോസ്റ്റുകളിലെ റിക്വയർമെൻ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാം ആരോട് യു പി എസ് സിയോട് ഓക്കെ രണ്ട് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ടു സച്ച് സർവീസസ് സിവിൽ സർവീസസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ മേക്കിംഗ് പ്രമോഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫ്രം വൺ സർവീസസ് ടു അനദർ നോർമലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നടത്തുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അതേപോലെ ഒരു സർവീസിൽ നിന്നും മറ്റു സർവീസിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ
സെൻട്രൽ സർവീസസിലേക്കുള്ള അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് യു പി എസ് സി ആണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എക്സാംസിൽ നിന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് പർപ്പസ് അവിടെ വരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് വരും സെൻട്രൽ സർവീസസ് വരും ദെൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് സെൻട്രലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവീസസ് ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യു പി എസ് സി ആണ് സോ ആസ് വി സെഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യു പി എസ് സി കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ലെച്ചർ Thank you.